92-year-old Lina lives just outside Paris. Her parents were farm workers from Amelia Romagna who did seasonal work in France. The family remained in France for the Second World War and eventually Lina fell in love with a Frenchman and stayed. She worked as a company chef. Je suis Lina, je suis venue en France émigrer avec mes parents et aujourd'hui je prépare les tortelli comme ma mère l'a pris. Ça c'est les, euh, les épinards et les bêtes. This is her mother's recipe for tortelli. Lina starts by boiling some spinach and chard. Lina chops up a mixture of onion, carrot, celery and parsley. Dans le temps, on faisait comme ça parce qu'on n'avait pas d'appareil électrique comme ça. Quoi. Hein? Mais aujourd'hui Mais aujourd'hui, ben, tout est électrique, alors c'est beaucoup mieux. <rire> ça va plus vite. J'ai mis de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, de, de burro, du beurre. She softens the vegetables in olive and sunflower oils and butter. She then squeezes the greens to remove excess water. She blitzes them with her food processor and dumps the puree into the pan. She removes some of this mixture for the filling. For 10 personnes, que se fait une sauce de 10 personnes, je mets à peu près 600-700 grammes de deux viandes quoi. This is roughly 300 grams each of pork and beef mince. Tu as ou tu avais combien de frères, sœurs? J'avais deux frères qui sont morts tous les deux malheureusement. Et puis moi, on était à trois. On et était l'aîné ou là? La... J'étais l'aîné moi et on était tous tous les trois à six ans différents. Et je mets de la sauce tomate concentrée. Euh, once the mixture has cooked through, Lena adds a small tin of tomato concentrate. She rinses the tin with water and pours this into the meat sauce. Next, she adds 300 ml of passata. Lena adds salt and black pepper and gives everything a good stir. Voilà. This has to simmer for a good 45 minutes. To make the tortelli filling, Lina cracks in two eggs to the spinach mixture. This is a 250 gram tub of ricotta, French style. She spoons in a tablespoon of creme fraiche to make it richer. Some cooks in Italy like to do this too with cream. Remember Irma? Lina grates about 70 grams of Parmigiano cheese. She finishes the filling with a generous scrape of nutmeg. Est-ce que Lina, tu vas souvent en Italy? Eh bien, avant, oui, ben, quand j'avais mes parents, on y allait tout le temps, tous les ans, quoi. Good meal, Stéphanie. Is there enough seasoning? Granddaughter Stephanie double checks. C'est bon ou bien yeah. du sel? Voilà. Du poivre? C'est bon? C'est bien relevé. C'est bon? 
Ça fait. Bon, ben la place, ça c'est fini. C'est le. C'est le. Comment c'est qu'on dit Il est pieno. Il est pieno. Et bon, ben maintenant, il faut faire la pâte. One can buy Italian flour in Paris. This is about 400 grams of zero zero. Alors, c'est pareil, l'huile, hein. Lina adds olive oil and salt for flavour. She cracks in five eggs and mixes it all together. Parce que maintenant, il hein, y a tout est vitré, c'est comme mieux. Et plus veloce, là, c'est ça. Et plus veloce, ça va. Hein? It's too wet, so she adds more flour. Tu sais, la pâte, c'est pas facile à faire. Hein? Avec un robot, ça va mieux. Ça comme ça, bon, ben, tu vois. Bon, ben, là, ça va être fini. Bon, ben, après, ben, maintenant, ben, il faut monter là-bas. Bon, je vais me laver les mains. Then she uses her pasta machine to roll it out a chunk at a time. She dots the filling along a pasta strip. She then folds the dough over and pats it down to expel the air. She uses a fork to seal the edges. There is soon enough for lunch. My parents, ben, ils étaient pas trop contents parce que ils, ils disaient qu'il y avait pas beaucoup de communication et puis qu'on se voyait pas souvent, quoi. Alors bon, ben, et puis quand je suis arrivée, ben, ma mère l'a dit qu'il a voulu tout français, tout gâteau. <rire> ah, ben, c'est un drôle d'histoire, hein, hein? Sono pronti quando quando arrivo in Uganda. Lina drops the tortelli into simmering salted water. They need around three minutes cooking. She scoops them onto a platter and dots them with the meat sauce. Perfetto, bravissima. She finishes the dish with a final shower of parmigiana cheese. Ecco, i tortelli sono pronti per mangiare. <laughs> Lina and Stephanie are our taste testers, keeping their Italian traditions alive in France. La sauce tomate est plus mona. Normalement, souvent tu mets un peu, un peu plus de sauce. La sauce tomate est plus, plus, plus voilà. liquide. Plus liquide, tout à fait. Oh, oui. Mais sono buoni. Elles sont très bonnes. Ça te plaît? Moi, je suis très satisfaite, Lina. Oui. Click subscribe for regular helpings of pasta grannies and come back next week when Rosetta returns to make pinoli. Uh, I'm super happy.